ここから見下ろす一面に広がる黄緑色の部分はすべてブドウの木です我が家からほんの5分も車でドライブするとそこは辺り一面見渡す限りブドウ畑ただ目的もなくのんびりとドライブするのも贅沢な時間の使い方このエリアはワインの生産が盛んな地域でもありますこの動画の初めに出てきたお城はモンバジアック城といい主にこのエリアを代表するモンバジアックワインを生産していますこのモンバジアックワインはキフワインという種類でまるでブドウの蜜のようなとっても甘くて美味しいワインです9月になると順番にブドウの収穫を迎えるこの時期はブドウが鈴なりになっている畑を見ることができます夏の終わりから冬にかけてはお庭仕事がちょっと増えますと言ってもほとんどが落ち葉の掃除生垣の伸びた部分を切る木の枝を切るといった作業が続きます<音声>こちらは野生のブラックベリーがお庭に侵入してくるので取り除く様子ブラックベリーはトゲトゲの茎なのとあっという間に大量に増えていくのでちょっと困ります以前動画でブラックベリーのアイスクリームを作りましたが実は収穫するのも一苦労トゲに刺されないように気をつけても絶対に痛い目に遭うので少し取れたら満足ですえ少し前にこちらの生垣を切りましたもともとはここぐらいまであったので、まあ、長さ的にはこれぐらいずっと切りましたでその切った枝はこのガーデン用のシュレッダーに入れて小さくして、えー、そのできたものを、まあ、ローズガーデンとか、えー、中庭に、えーまあ、雑草よけとして使っています<笑>、えー、この機械はまさに、えー、マークの今年一番のお気に入りの機械みたいです。であと、まあ、この木にはもともとたくさん鳥の巣があって、まあ、こういう感じで結構いっぱいあったので、まあ、上の方とかはなるべく切らないようにとりあえず置いています。Do you know where the other ones are?、Mm -hmm.
Oi! Oh, aqui! They're following me, I think. Seriously. When I started coming towards you, they came the same way.